আসসালামু আলাইকুম আজকের সমস্যাটি হচ্ছে দেখাও যে আর ইকুয়াল টু আর অফ এস বক্ররেখার ইভোলিউটের সমীকরণ আর ই ইকুয়াল টু এত সমাধান এখন মনে করি এটি হচ্ছে সি বক্ররেখা এখন সি বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে প্রধান অবিলম্ব ভেক্টর যদি সি ই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শক হয় তবে সিই কে সি বক্ররেখার ইভোলিউট বলা হয় এখন সি বক্ররেখার প্রধান অবিলম্ব ভেক্টর হচ্ছে এন এবং সিই বক্ররেখার একটি স্পর্শক ভেক্টর হচ্ছে টিই এখন মনে করি সি বক্ররেখার সমীকরণ আর ইকুয়াল টু আর অফ এস এবং এর ইভোলিউট সিই এখন মনে করি সি বক্ররেখার উপর যে কোনো একটি বিন্দু পি এবং সিই বক্ররেখার উপর যে কোনো একটি বিন্দু হচ্ছে পিই এখন একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করি এটি হচ্ছে ও বিন্দু এখন এই রেখার দিক হচ্ছে এই দিকে আবার এই রেখার দিক এই দিকে আবার সি রেখার প্রধান অবিলম্ব ভেক্টরের দিক হচ্ছে এই দিকে এবং স্পর্শক ভেক্টর টিই এর দিক হচ্ছে এই দিকে এখন দড়ি ভেক্টর ও পি ইকুয়াল টু আর এবং ভেক্টর ও পি ই ইকুয়াল টু আর ই এখন যদি পি পি ই ইকুয়াল টু ল্যামডা হয় তবে ভেক্টর পি পি ই ইকুয়াল টু হবে ল্যামডা এন কারণ এটি হচ্ছে প্রধান অবিলম্ব ভেক্টর পি পি ই বরাবর এখন ত্রিভুজ ও পি পি ই হতে পাই ও পি প্লাস পি পি ই ইকুয়াল টু হচ্ছে ও পি ই এখন ও পি এর মান হচ্ছে আর প্লাস ভেক্টর পি পি ই এর মান হচ্ছে ল্যামডা এন ইকুয়াল টু আবার ও পি ই এর মান হচ্ছে আর ই ইমপ্লাস দ্যাট আর ই ইকুয়াল টু আর প্লাস ল্যামডা এন এখন যেহেতু পি পি ই রেখার উপর প্রধান অবিলম্ব ভেক্টর এন এবং স্পর্শক ভেক্টর টি অবস্থিত কাজে আমরা লিখতে পারি এন ইকুয়াল টু টি ই তাহলে এখানে হবে আর ই ইকুয়াল টু আর প্লাস ল্যামডা এন এর পরিবর্তে হবে টি ই এই সমীকরণকে আমরা এক নং দ্বারা চিহ্নিত করি এখন দড়ি এটি হচ্ছে স্পর্শক ভেক্টর টি তাহলে এখানে টি ই টি এর সহিত সর্বদা লম্ব সুতরাং টি ই সর্বদা এন এবং বি এর অন্তর্গত সমতলে থাকবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি ল্যামডা টি ই ইকুয়াল টু এ ওয়ান এন প্লাস এ টু ইন্টু বি যেখানে এ ওয়ান এবং এ টু হচ্ছে স্কেলার এখন এক নং সমীকরণে ল্যামডা টি ই এর মান বসে পায় আর ই ইকুয়াল টু আর প্লাস ল্যামডা টি ই এর মান হচ্ছে এ ওয়ান এন প্লাস এ টু বি এই সমীকরণকে আমরা দুই নং দ্বারা চিহ্নিত করি এখন আমরা এ ওয়ান এবং এ টু এর মান বের করব এখন এ ওয়ানের মান বের করার জন্য উভয় পক্ষকে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই তাহলে ডি ডি এস আর ই ইকুয়াল টু ডি ডি এস আর প্লাস এ ওয়ান এন প্লাস এ টু বি ইমপ্লাস দ্যাট এখন আর ই কে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হবে ডি আর ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু এখন আর কে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হবে আর প্রাইম প্লাস আবার এখানে আছে দুইটি ফাংশন এখন আমরা জানি দুইটি ফাংশনের গুণ ফলের অন্তরীকরণ ইকুয়াল টু প্রথম ফাংশনের অন্তরীকরণ অর্থাৎ এ ওয়ান প্রাইম ইন্টু দ্বিতীয় ফাংশন প্লাস প্রথম ফাংশন এ ওয়ান ইন্টু দ্বিতীয় ফাংশনের অন্তরীকরণ এখন এন কে এস এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হবে এন প্রাইম প্লাস 
আবার এখানে দুটি ফাংশনের গুণফলের অন্তরীকরণ ইকুয়াল টু হবে প্রথম ফাংশনের অন্তরীকরণ অর্থাৎ এ টু প্রাইম ইন্টু দ্বিতীয় ফাংশন প্লাস প্রথম ফাংশন এ টু ইন্টু দ্বিতীয় ফাংশনের অন্তরীকরণ অর্থাৎ বি প্রাইম এখন আমরা জানি আর প্রাইম ইকুয়াল টু টি এন প্রাইম ইকুয়াল টু টাউ বি মাইনাস কাফাটি এবং বি প্রাইম ইকুয়াল টু মাইনাস টাউ এন ইমপ্লাস দ্যাট এখন ডি আর ই ডিভাইডেড বাই ডি এসকে আমরা লিখতে পারি ডি আর ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ই ইন্টু ডি এস ই ডিভাইডেড বাই ডি এস তাহলে ডি এস ই ডি এস ই কাটা দিলে থাকবে ডি আর ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু এখন আর প্রাইম সমান আমরা লিখতে পারি টি প্লাস এ ওয়ান প্রাইম এন প্লাস এ ওয়ান আবার এন প্রাইম সমান হচ্ছে টাউ বি মাইনাস কাফা টি প্লাস এ প্রাইম টু বি প্লাস এ টু এখন বি প্রাইম সমান হচ্ছে মাইনাস টাউ এন ইমপ্লাস দ্যাট এখন আর ই কে এস ই এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে হবে আর প্রাইম ই আবার আমরা জানি আর প্রাইম সমান হচ্ছে টি তাহলে আর প্রাইম ই সমান হবে টি ই তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি টি ই ইন্টু ডি এস ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু টি প্লাস এ ওয়ান প্রাইম এন প্লাস এখন যদি আমরা এ ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে এ ওয়ান টাউ বি মাইনাস এ ওয়ান কাফা টি প্লাস এ প্রাইম টু বি আবার এখানে যদি আমরা এ টু দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে প্লাস এ ওয়ানে সে মাইনাস এ টু টাউ এন ইমপ্লাস দ্যাট টি ই ইন্টু ডি এস ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু এখন এই সমীকরণ থেকে আমরা পর্যায়ক্রমে টি এন বি কমন নিব তাহলে আমরা প্রথমে কমন নেই টি এখন যদি আমরা টি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান আবার এখান থেকে যদি আমরা টি কমন নেই তাহলে থাকবে মাইনাস এ ওয়ান কাফা প্লাস এখন আমরা এন কমন নিব এখন যদি আমরা এন কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে এ প্রাইম ওয়ান আবার এখান থেকে যদি আমরা এন কমন নেই তাহলে থাকবে মাইনাস এ টু টাউ প্লাস এখন আমরা কমন নিব বি তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বি কমন নেই তাহলে থাকবে এ ওয়ান এ ওয়ান টাউ আবার এখান থেকে যদি আমরা বি কমন নেই তাহলে থাকবে এ প্রাইম টু এখন আমরা জানি দুটি একই একক ভেক্টরের ডট গুণন অর্থাৎ টি ইন্টু টি ইকুয়াল টু ওয়ান এবং দুটি ভিন্ন একক ভেক্টরের ডট গুণন অর্থাৎ টি ইন্টু এন ইকুয়াল টু হবে জিরো ইমপ্লাস দ্যাট এখন যেহেতু আমরা এ ওয়ানের মান বের করব কাজেই উভয় পক্ষকে যদি আমরা একক ভেক্টর টি দ্বারা গুণ করি তাহলে টি ইন্টু টি ইকুয়াল টু হবে ওয়ান আবার এখানে টি ইন্টু এন সমান হবে জিরো আবার এখানে টি ইন্টু বি সমান হবে জিরো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি টি ই ইন্টু ডি এস ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু টি ইন্টু টি তাহলে হবে ওয়ান এবং এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান কাফা প্লাস আবার এখানে টি ইন্টু এন সমান হবে জিরো এখন জিরোর সাথে এ রাশি গুণ করলে হবে জিরো প্লাস আবার এখানে টি এর সাথে যদি আমরা বি গুণ করি তাহলে টি ইন্টু বি ইকুয়াল টু হবে জিরো তাহলে জিরোর সাথে এ রাশি গুণ করলে হবে জিরো ইমপ্লাস দ্যাট তাহলে এখানে হবে টি ই ইন্টু ডি এস ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান কাফা যেহেতু আমরা উভয় পক্ষকে টি দ্বারা গুণ করতেছি তাহলে এখানে হবে টি ইন্টু টি ই এখানেও হবে টি ইন্টু টি ই এখন টি ইন্টু টি ই এর মান হবে জিরো কারণ টি ই টি এর সহিত সর্বদা লম্ব ইমপ্লাস দ্যাট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি জিরো ইন্টু ডি এস ই ডিভাইডেড বাই ডি এস ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান কাফা যেহেতু টি ইন্টু টি ই ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো ইমপ্লাস দ্যাট ওয়ান মাইনাস এ ওয়ান কাফা ইকুয়াল টু হচ্ছে এখন জিরোর সাথে এ রাশি গুণ করলে হবে জিরো ইমপ্লাস দ্যাট মাইনাস এ ওয়ান কাফা ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইমপ্লাস দ্যাট তাহলে 
ए वन इक्ल टू हे वन बफा ये समीकरण के तीन रंग द्वारा चिन्हित करी एन आर तीन रंग समीकरण थे पाई इक्ल टू एन जदि तीन रंग समीकरण वन माइनस ए वन काफा इक्ल टू जिरो बसाई तो राशि समान है जिरो ताने थे एन इंटू ए प्राइम वान माइनस ए टू टाउ प्लस बी इंटू ए वन टाउ प्लस ए प्राइम टू ये समीकरण के चार नंग द्वारा चिन्हित करी ये समीकरण के पाँच नंग द्वारा चिन्हित करी एन चार एवं पाँच नंग समीकरण होते पाई एखे टी एर सहक हे डि एस सी डिवाइडेड बी एस लिखी डि एस सी डिवाइडेड बी एस डिवाइडेड बन य समीकरण टी एर सहक हे लैमडा तो हमें डिवाइडेड बैमडा इक्ुअल टू आर ए समीकरण एन एर सहक हे ए प्राइम वान माइनस ए टू टाउ डिवाइडेड ब आर ए समीकरण एन एर सहक हे एवान डिवाइडेड बन इक्ल टू आर ए समीकरण बी एर सहक हे एवान टाउ प्लस ए प्राइम टू डिवाइडेड बार ए समीकरण बी एर सहक हे ए टू ता डिवाइडेड ब टू इम्प्लैस दैट एन आर गुणन कर पाई ए टू इंटू ए प्राइम वान माइनस ए टू टाउ इक्ल टू ए वान इंटू ए वान टाउ प्लस ए प्राइम टू इम्प्लैस दैट एन ए टू द्वारा गुण कर पाई ए टू ए प्राइम वान माइनस ए टू इंटू ए टू ता टू स्कोर इंटू टाउ इक्ल टू एन ए वान द्वारा गुण कर पाई ए वान इंटू ए वान ए वान स्कोर इंटू टाउ प्लस ए वान इंटू ए प्राइम टू एन उद्देश्य हे टावर मान बेरता एखे है माइनस ए टू स्कोर टाउ एन ए वान स्कोर टाउ के जो ए पास नहीं आसि माइनस ए वान स्कोर टाउ इक्ल टू ए वान ए प्राइम टू एन ए टू ए वान प्राइम के जो ओ पास नहीं जाए माइनस ए टू ए वान प्राइम इम्प्लैस दैट एन जो टाउ कमन नहीं माइनस टाउ एखे थक टू स्कोर माइनस माइनस ए प्लस ए वान स्कोर इक्ुअल टू एखे ए वान ए प्राइम टू माइनस ए टू ए वान प्राइम इम्प्लैस दैट एन टाउ इक्ल टू है माइनस ए वान ए प्राइम टू माइनस ए टू ए वान प्राइम डिवाइडेड ब ए टू स्कोर प्लस ए वान स्कोर इक्ुअल टू एन जो माइनस द्वारा गुण करी एखे तो हमें माइनस माइनस ए प्लस ए टू ए वान प्राइम आर प्लस माइनस माइनस ए वान ए टू प्राइम डिवाइडेड बन ए वान स्कोर प्लस ए टू स्कोर एन जो हर थे ए टू स्कोर कमन नहीं टू स्कोर एखे थक ए वान स्कोर डिवाइडेड ब टू स्कोर प्लस एखान ए टू स्कोर जो कमन नहीं थे वन आर एखे थक ए टू ए वान प्राइम माइनस ए वान ए प्राइम टू इक्ल टू एन एखे लिखते परि वान डिवाइडेड बन प्लस ए वान स्कोर डिवाइडेड ब टू स्कोर इंटू ए टू इंटू ए प्राइम वान माइनस ए वान ए टू प्राइम डिवाइडेड ब टू स्कोर इक्ल टू वान डिवाइडेड बन प्लस एन ए वान स्कोर डिवाइडेड ब टू स्कोर के लिखते परि ए वान डिवाइडेड ब टू होल स्कोर आर ए राशि के लिखते परि डि डि एस ए वान डिवाइडेड ब टू अर्थात ए वान डिवाइडेड ब टू के जो एस एस सपेक्षे अंतरिकरण करी तो हमें ए राशि पा एन उभय पक्ष के समकलन कर पाई एस एस सपेक्षे तो हमें इंटीग्राल टाउ डि एस इक्ल टू इंटीग्राल 
d ds a1 divided by a2 divided by 1 plus a1 divided by a2 whole square তাহলে এখানে হবে ইন্টিগ্রাল tau ds যেহেতু আমরা সমকলন করতেছি তাহলে আমরা সমকলন ধ্রুবক c নেই ইকুয়াল টু আবার আমরা জানি 1 বাই 1 প্লাস x স্কয়ার এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে tan ইনভার্স x তাহলে এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে tan ইনভার্স a1 ডিভাইডেড বাই a2 ইমপ্লাইস दट ইন্টিগ্রাল tau ds প্লাস c ইকুয়াল টু এখন যেহেতু প্রমাণে কোট আছে কাজেই tan ইনভার্স কে আমরা কোট ইনভার্স বানাবো তাহলে tan ইনভার্স কে যদি আমরা কোট ইনভার্স বানাতে চাই তাহলে কোট ইনভার্স 1 ইকুয়াল টু হবে a2 বাই a1 ইমপ্লাইস दट এখন যদি আমরা কোট ইনভার্স কে এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে হবে কোট ইন্টিগ্রাল tau ds প্লাস c ইকুয়াল টু a2 বাই a1 ইমপ্লাইস दट এখন যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে হবে a2 ইকুয়াল টু a1 ইনটু কোট ইন্টিগ্রাল tau ds প্লাস c ইমপ্লাইস दट a2 ইকুয়াল টু আবার a1 সমান হচ্ছে 1 বাই কাফা তাহলে 1 বাই কাফা ইনটু কোট ইন্টিগ্রাল tau ds প্লাস c এখন দুই নং সমীকরণে a1 এবং a2 এর মান বসিয়ে পাই r e ইকুয়াল টু r প্লাস a1 সমান হচ্ছে 1 বাই কাফা ইনটু n প্লাস a2 সমান হচ্ছে 1 বাই কাফা ইনটু কোট ইন্টিগ্রাল tau ds প্লাস c ইনটু b এখানে আমরা b লিখি implies that r e equal to r plus n by kappa plus b by kappa into cot integral tau ds plus c dekhano holo to asha kori sokolei bujhte perechen ar obosshoi apnar motomot comment box e janaben dhonnobad